заштрихований будинок, вирвано з рук парасоля, падаючи від вибуху людина. Прояв життя, в яке синьою штриховкою вкрапляється смерть. Але про синю штриховку не зрозуміло. Любов, прийняття. Мати право на життя. Бажання обійняти весь світ зараз. На мене падає сірий безплідний шмат реальності. Пройтись ногами пораненими містами. Гладити обгорілі скелети будинків. Втомлені, але усмішки людей. Які з якихось причин змогли усміхнутись. Крихкість і тонкість взаємодії між нами. На яку чомусь забули приклеїти наліпку. Обережно. Крихке. Контур – це проект про надзвичайних людей. Про тих, хто прагне творити зміни. Хто вірить в те, що об'єднавшись, можна здивувати світ. Хто знаходить гроші на реалізацію божевільних ідей, будує спільноти та відкриває нові можливості. Про тих, хто створює мистецтво і вірить в його безмежну силу. Останнє місто нашої подорожі – Ірпінь. Тут чимало свідчень війни, на які неможливо дивитись без болю. Я Женя Відіщева продюсерка контуру. І сьогодні ми нарешті знайшли час поспілкуватися з Антоном Сліпаковим. Доволі часто за собою спостерігаю таку певну роль спостерігача, який частіше за все мовчить, знаходиться в певному середовищі і все в голові собі занотовує. От. І цей проєкт проявився як умога наближеним до кінодокументалістики. Ну, в тому плані, що мені важко зараз придумувати, щось вигадувати, тому що життя зараз ну, настільки підкидує такі а, сюжети, і вони не є сюжетами, вони є просто життям. Мені стало неприємно розмовляти російською мовою після 2014 року, коли відбулося ну, відкрите вторгнення на Донбас, відкрита анексія Криму, і це була для мене вже гаряча фаза. Тобто ну, фаза, яка йде зараз, повномасштабна вторгнення, це не те, що гаряча, це просто адські пекельна, ну, я не знаю, як розігріта сковорідка. Під час таких важливих історичних подій, під час повномасштабної війни, не мати позицію, ну, тобто, ну, мені здається, можуть тільки вкрай відбиті, відбиті люди. Як мистецтво ж поза політикою? Ні, і ніколи не було. Ну, такого не буває. Ну, це, знаєш, там тобі на голову прилетіла цегла, а ти такий, а я взагалі то поза політикою. Якщо а, якісь голуби миру, чи такі, знаєш, божественні квіти не можуть вимовити, що, ну, там, Росія, це держава-терорист, що Росія — це агресор, Росія — це столиця фашизму і нацизму, то ну, мені дуже шкода цих людей, якщо вони не вміють просто говорити правду. Мені дуже сильно некомфортно і ну, неприродно, і неможливо зараз виконувати наші старі треки. Я відчуваю дуже сильний дисонанс, дуже сильний дискомфорт. Водночас я, роз... я прекрасно розумію, що таке перейти отак от, типу, ну, для, люд... для людини, які з червоні в папірці, да, 24 лютого, бац, а в... а в них немає українськомовного репертуару. І що робити? Переклади інколи виглядають жахливо. Ну, тобто видно, що це адаптований текст, що він не був природнім теж. От. А... Але вже пройшло 9 місяців, здається, чи скільки. Ну, тобто, за, за цей час можна не тільки зачати дитину, а можна й придумати ну, ці, цілу програму. Принаймні 4-5 пісень, які, з яких можна там зробити EP там, чи щось таке. Е, головне е, — спроба. Ну, тобто, да, покажіть ваші спроби, ну, якщо ми можемо з кимось про це розмовляти. Давайте подивимось на спроби, а залік — це вже таке. Над альбомами вагу наважатих 
Саме з текстами я працював достатньо довго. Ну, тобто це могла бути робота довжиною в рік, наприклад. А тут за один місяць ми можемо зробити 5-7 треків. І, в принципі, от за з початку березня ми вже е, зробили майже повноцінний альбом. Але е, вся історія в тому, що ми не знаємо, коли його фінальна точка. Е, ми не знаємо, скільки буде тривати війна. І поки цей способ документування та фіксування цього сьогодення, він сприймається як е, альбом, який записується тут і зараз. За що справді вдячнюю вам цього разу, що ви не стали зрізати нашивки, що гордо вивісили свої прапори, щоб усі бачили йдуть рашисти, напевно, залишки вічливості, підвішеної для своїх пропагандистів, свій відчайдушний ранковий прорив, імені напади страху та прагнічності. Війна — це не тільки парадна форма, це кров, жах та сльози відчин. Це пролуд болота, зневоднення опіки та багато фактів ще не вивчено. Хоробрість, перш за все у тих хоробрих, що в себе вдома прокинулись ранком, ледве встигли в душ та за кавою, цілили у ворожі танки, як їм донести, що наша гостинність, але не для тих, хто на нас вирушає зі зброї, відповідь дуже перформативна. Всі мають знати в обличчя героїв, терористів, убивць та мародерів. Якби не ховали вони своє обличчя за бафами, загубивши в темряві своїх офіцерів, заблукали, користуючись ще радянськими мапами. В нас е, вже достатньо певний час був цей от сайт-проєкт, який не має назву, він називається нашими іменами, Антон Сліпаков, Андрій Соколов, де ми ну, робимо такий формат вірші під електронну музику, під достатньо абстрактну електронну музику з невеликою кількістю таких активних бітів, як вагоноважатих, без барабанної установки, без гітари, от, а більш такий камерний та інтимний проєкт. І от в рамках цього проєкту він запропонував мені фіксувати все через... Я написав там один-два тексти, ми зробили сингл, придумалась назва «Варнякання». І тоді ми зрозуміли, що ще таким чином ми можемо збирати донати, і допомагати ну, великої кількості людей, в яких з'явилися потреби. Військові, переселенці, волонтери, вимушені там, переміщені особи, фонди, ну і так далі. І, так далі. От, і в принципі, ми з Андрієм домовилися, що весь прибуток за треки, які нам донатять люди, ми е, скидаємо на благодійність. Ти кажеш, що я виглядаю не дуже. Колір обличчя та волосся не свіже. З цим я погоджуюся, мій друже. Але як я можу виглядати, як і раніше, коли сплячі райони прасують ракетами, коли по мирних будівлях гатять гармати. От і мене прицільно вбили та знищили. Десь 24-го чи 25-го. Мене торкає наш теперішній тур, наш от саме контур. Тому що я в цьому турі відчув такі речі, яких в мене не було ніколи за весь період, достатньо довгий і ветеранський, можна сказати, музичної кар'єри. Хоча таке слово, звичайно, кар'єра. Ну, коротше, певний бекграунд, от, можна підібрати це слово. Я дуже щасливий за молодих виконавців. У них є свобода. У них є незашореність, у них, вони народилися вже набагато, набагато далі і якось товще від брязкоти залізного занавесу, який був притаманний радянським людям. От, вони зараз ну, дуже спокійно сприймають те, що в нас є свобода, ну, те, що ми вільні люди. Що не якісь там над нами якісь камсорги, парторги, вахтери, які от можуть не пустити тебе на певну локацію, тому що йому хтось там не подзвонив. От, а вони і навіть зараз от, з ребятами з гурту Стаса Корольова, я це відчуваю, вони молоді, вони зовсім по-іншому сприймають. В них є своя музика, вони її розуміють, 
вони в неї купаються. Це чудово. Коли я був молодий, коли я починав займатися музикою, мені було байдуже, що мені скажуть якісь старі дядьки. Тому ну, саме правильне рішення — висилати таких пихатих персонажів, як я, подальше, коротше, і що я там думаю про їх музику. Вона може бути яка завгодна. Напевно, це було одне з най... най... Короче, найкрутіших рішень в моєму житті, що ну, ми поїхали в цей тур, тому що таких відчуттів, таких емоцій я не відчував ніколи на наших виступах. Ми грали з різними проектами, з різними складами, ми грали з е, світовими зірками, ми спілкувалися інколи з е, героями мо моєї юності. Ну, тобто, але те, що ми відчуваємо тут і зараз, це не порівняти ні з чим. Тобто це, можливо, такий, такий шанс, здається, один раз на життя. Завтра це вже буде не контур. Це так ясно вам? Це буде Олександр Колманович. Це буде Колман, а не контур. Колман тут. Дякую. А зараз всі обіймати своїх котів. Хочеться жити, хочеться творити далі, хочеться допомагати людям. Ми і так з цим, цим займалися, але коли тебе обіймають люди з Херсону, коли тобі дякують люди з Миколаєва, коли з тобою ведуть бесіду люди з Запоріжжя, яке зазнало дуже важких обстрілів і руйнувань. І коли ти розумієш, що ти можеш трішечки бути їм корисним, подарувати в цей складний час, ну хоча б там ці дві-три години, відволіктись, прорефлексувати, обійнятись. Завжди, розумієш, дистанція між артистом і публікою вибудована певним чином. Чотири охоронці, заборчики, да, там дядя з рацією. Артиста кудись переміщають, він зникає. Не встиг концерт зупинитись, артиста вже немає. Там лишаються одні музиканти, а він вже в таксі, в готелі в п'ятизірковому. І вже там п'є свій клюквений морс, умовно кажучи. В нас побудовано, ну, ми, по-перше, завжди, я дуже не любив цю схему, в нас побудовано зовсім все по-іншому. Ми, ну, ми спілкуємося з людьми, ми лишаємось в залі, ми є частина команди. Зараз дуже умовне розділення на технічну команду, адміністративну команду, музичний колектив. Зараз всі одна така велика збірна, яка от, захищає кольори контуру. Ми всі зараз от, працюємо на цей от терапевтичний ефект. Давайте назвемо це домедична допомога, тому що ми, ми не займаємось медициною чи як, якимось там знахарюванням. Ну, ми просто пропонуємо людям музику, тексти, промови спікерів, прості людські слова. Слова. Слова здатні породжувати дію, а потужна дія змінює нашу реальність.